ഹലോ എവരി വൺ ഞാൻ സാദിക് ബിസ്മി ഈ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കേടായ എൽ ഇ ഡി ട്യൂബ് ലൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഇതുപോലൊരു എമർജൻസി ആക്കി മാറ്റാം ഒക്കെ ഒരു നാല് മണിക്കൂറും ഒരിക്കൽ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കാതെ കത്തും ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഡെമോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുനോക്കൂ ഇത് എത്രമാത്രം പ്രകാശമാണ് എന്നുള്ള രാത്രി എടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡെമോ നിങ്ങൾ കണ്ടുനോക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ അത് എത്രമാത്രം പ്രകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എൽ ഇ ഡി ട്യൂബിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു എമർജൻസി ലൈറ്റാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ലെങ്തിയാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും കാണാം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോട് ചേർന്ന് ചേർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ആൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ സർവീസിങ് ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ മൊത്തം കച്ചറയെ കിടക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം പ്രോസസ്സർ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാൻ മതി ഈ ഒരു സാധനം വേണം ഇതാണ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഈ ബാറ്ററി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പിൽ പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററി കേടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാങ്ങുക അത് ഞാൻ മുന്നേ മാറ്റി കൊടുത്തതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററി മാറ്റി കൊടുത്ത ആ പഴയ ബാറ്ററി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ബാറ്ററി ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ പൊളിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ പൊളിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരും ചില ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് രണ്ട് ബാ മൂന്ന് ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും ചിലതിനകത്ത് നാല് ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് നാല് ബാറ്ററിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടിയ കൂടെ ഈ ബാറ്ററി പുറത്തെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇത് ഓരോന്നായി ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓരോ ബാറ്ററി ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കുക ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം കണ്ടു ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക കണ്ടോ ഫോർ വോൾട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഈ ഒരു ബാറ്ററി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും കണ്ടോ ഫോർ വോൾട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി വാങ്ങുക നിങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്നില്ല ഇതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പോലാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസ് ചെയ്യാൻ അവിടെ പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ബാറ്ററി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെറുതെ തന്നെ തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് നാല് ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഞാൻ കണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടോ വോൾട്ടേജ് ഇല്ല ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഡാമേജ് ആണ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററി മാത്രം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഓക്കെ പിന്നെ ഈ മൂന്ന് ബാറ്ററി നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് ബാറ്ററി മതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ സീരിയലിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഈ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് സോറി നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ഈ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഈ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഈ ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് സീരിയലിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഫോർ വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എയ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കിട്ടും കണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ബാറ്ററി കൂടെ ഇങ്ങനെ നാല് വോൾട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് പതിനേഴ് വോൾട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനേഴ് വോൾട്ട് വേണ്ട പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വയറും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂട്ടർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ രണ്ട് വയറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കാണിക്കും കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബാറ്ററിയുടെ സെറ്റപ്പ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പ് അടിയിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി വാങ്ങുന്നവർക്ക് ബാറ്ററി വാങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബാറ്ററിയുടെ സെറ്റപ്പ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചു അത് ഞങ്ങൾ മുന്നേ ചെയ്തതാണ്
ഇനി അടുത്തതിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നല്ല നല്ല പ്രകാശത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ബൾബ് കിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ബൾബ് വരെ ഇതിന് സീരിയലിൽ ഡയറക്റ്റേ കത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ നാല് എന്നുള്ള ആ നമ്പർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നാല് ബൾബാണ് ഇതിനകത്ത് സീരിയലിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിനകത്ത് ഏകദേശം നൂറ് ബൾബുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം നൂറ് ബൾബ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് നൂറ് ബൾബ് വേണ്ട ആ നാല് മൂന്ന് ബാറ്ററിയിലാണ് നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് ബൾബിൻ്റെ ആവശ്യം അതായത് ബാറ്ററി താങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്താ കണക്ക് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൾബാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ബൾബ് എണ്ണ ഓക്കെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ബൾബ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അമ്പത് സോറി നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൾബാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ ലെങ്ത് ഏകദേശം ഇത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പ്രകാശത്തിൽ കത്തുകയും ചെയ്യും ഇത് മൊത്തത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ പവർ താങ്ങി എന്ന് വരില്ല ഓക്കെ ബാറ്ററി താങ്ങി എന്ന് വരില്ല നമുക്കത് ഒരു അടിപൊളി എമർജൻസി ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ എത്രയാണ് നാല് ഓക്കെ ഇനി ആ നാല് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്യല്ല എല്ലാ നാല് ബൾബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ നാല് ബൾബ് കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൾബ് എടുത്തതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് പിന്നെ നമുക്ക് നാലെണ്ണം ആക്കാൻ പറ്റില്ല ആ രണ്ട് ബൾബ് അവിടെ എക്സ്ട്രാ വരും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ നാല് നാലെണ്ണം വെച്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നാല് നാല് ബൾബ് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കിട്ടോ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നാല് സോറി മൂന്ന് ലെയർ ഓക്കെ മൂന്ന് കണക്ഷനാണ് വരുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതൊരു കണക്ഷൻ പിന്നെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ അടുത്ത കണക്ഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഈ അപ്പുറത്തെ എൻഡിലൂടെ ഒരു കണക്ഷനും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് സ്ലീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കണക്ഷനാണ് ഇത് ഇത് അറ്റത്തൊരു കണക്ഷൻ ഇതൊരു കണക്ഷൻ ഇതൊരു ഇത് മൂന്ന് തമ്മിൽ ടച്ച് ഇല്ല ഓക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് മൂന്ന് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്ന് കണക്ഷനാണ് ഇവിടെ നോട്ട് ഈ അറ്റം വരെ ഇതിൻ്റെ അറ്റം വരെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് വന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് കണ്ടല്ലേ ഇത് വന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് പോകുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഇത് സീരിയലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഈ ബൾബിൻ്റെ ഈ അറ്റം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് വയറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാ ഈ നാലെണ്ണം വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ ഈ നാലെണ്ണം വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്ററിലെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം അതായത് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ പറ്റില്ല സെൻറ്ററിലെ മാത്രമാണ് കേട്ടോ സെൻറ്ററിലെ കണക്ഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബലത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓക്കെ ഈ നാലെണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത നാലെണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ സെൻറ്ററിലെ കണക്ഷൻ മാറ്റുക അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഈ നാല് നാലെണ്ണത്തിലൂടെ സെൻറ്ററിലെ കണക്ഷൻ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്
അപ്പുറം അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നടക്കും ഇതും കൂടെ കട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കട്ടായ ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു വയർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ പേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പെട്ടെന്ന് ലെഡ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടച്ച് ആവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ആ കട്ടായ ആ ലൈൻ മാത്രം ആ കട്ടായ ഭാഗത്ത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു കമ്പി വെച്ചിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കട്ട നിങ്ങളുടെ അതിൽ കട്ടായ ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ കട്ടായ ഭാഗം സോൾഡറിങ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പല ഭാഗത്തും കട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് ചില ഭാഗത്ത് ഇപ്പുറത്തും കട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തും രണ്ട് ഭാഗത്തും കട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടായ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കട്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ കട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കട്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ കട്ടായ ഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ വേറെ എവിടെയൊന്നും വലുതായി കട്ടായിട്ടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് കട്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കട്ടായ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നാല് ബൾബുകൾ കൊടുത്താലാണ് ലൈറ്റ് കത്തുക അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് പോസിറ്റീവ് വയറാണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് വയറാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് വന്നിട്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു ബൾബിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി കമ്പനി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടോ നാലാമത്തെ ബൾബ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തില്ലേ ആ കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലീവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ലീവ് ചെയ്യുക സ്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് കണ്ടോ തൊട്ടുപ്പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് സ്ലീവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൾബിന് ഡാമേജ് ആവാത്ത രീതിയിൽ സ്ലീവ് ചെയ്യുക സ്ലീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടെ ജോയിൻറ്റ് അടിക്കുക മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഈ ബൾബിൻ്റെ അവസ്ഥ നാലാമത്തെ ബൾബിൻ്റെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടല്ലോ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഒരു ജോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആ നെഗറ്റീവ് കൂടെ വരുന്ന ഈ നെഗറ്റീവ് ലൈനും ഈ ലൈനും ഈ നാലാമത്തെ അതിൻ്റെ ഈ സെൻട്രൽ ലൈനും കൂടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ലൈനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഷോൾഡർ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ബാറ്ററി ബാറ്ററി ഒന്ന് കണ്ടേ ബാറ്ററി അല്ല ഞാനിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് ബാറ്ററി കൊടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടോ കൊടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൊടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ആക്കാനും പറ്റും ബാറ്ററി ആകുമ്പോൾ ഓൺ ഓഫ് ആക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അതായത് വെറുതെ കണക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ നാല് ബൾബ് കത്താൻ തുടങ്ങി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തു ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബൾബ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബൾബ് നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇത് എൻഡിങ് പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ നാളെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇത് എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇത് എൻഡിങ് പോയിന്റ് അങ്ങനെ നാല് നാല് സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നാല് സെറ്റായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ ഒന്ന് സ്ലീവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരു വേണ വെച്ചാൽ ഇത് ഇത് മുട്ടരുത് കേട്ടോ സ്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണോ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ അല്ലേ വരുന്നത് ഈ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ സ്ലീവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവ് ലൈൻ കമ്പനി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ലീവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുക കുറച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കാം പോസിറ്റീവ് ലൈൻ കൊടുത്തു ഇനി മോൾ ഭാവം ഓക്കെ ഇത്
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതും ഇതും തമ്മിൽ ടച്ചാവാനേ പാടില്ല കേട്ടോ ഇതും ഇതും തമ്മിൽ ടച്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം കത്തിപ്പോവും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഇതും തമ്മിൽ ടച്ചാവാനേ പാടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ഇപ്പം ഞാൻ ടച്ച് ആവണ്ടോ നോക്കിയതാണ് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ കത്തില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ ഇത് കണക്റ്റ് ആയി കണ്ടോ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഈ നാളത്തിൻ്റെ എൻഡിങ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ നാളത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഈ നാളത്തിൻ്റെ എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇനി ഇട്ട് നോക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കത്താൻ തുടങ്ങി കണ്ട നാല് 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 എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ലൈറ്റ് കണ്ട് കത്താൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായി ജോയിൻറ്റ് അടിച്ച് ജോയിൻറ്റ് അടിച്ച് നമുക്ക് അവസാനം വരെ പോകണം ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇനി ജോയിൻറ്റ് അടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൾബാണ് ഈ ഒരു ബൾബിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്റ്റിങ് ഏകദേശം കഴിയാറായി ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് എത്തി ഇനി രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓക്കെ ബേസിക്ക് അറിയേണ്ടവർക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഐ ഡി ഒക്കെ കണ്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഐ ഡി ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു വരുന്നത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ബേസിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം കണക്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ അറ്റത്ത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ അറ്റത്ത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ നാല് നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ സെറ്റല്ല എടുത്തത് കമ്പനിയും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവർ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏകദേശം എന്താ നമുക്ക് ഇത് എവിടെയായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഒക്കെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് അടിച്ച് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കമ്പനി ഒരു ഇരുപത്തി നാലിനത്തിൻ്റെ സെറ്റാണ് കമ്പനി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ട്രാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കണക്ടിങ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഓണായി പക്ഷെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ ഇത് മാത്രം ഒന്ന് ഇതിൽ ഒരു കണക്ഷൻ കൂടെ കൊടുക്കാൻ കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ബൾബ് കത്തുന്നില്ല കടയിൽ നാളെ കത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കണം പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഓണാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ലൈറ്റും തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ലൈറ്റും കത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സംഭവം അപ്പോൾ സ്ട്രിപ്പ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിപ്പ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയാണ് നമ്മളിതിനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കേസിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡി സിയിലാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാറ്ററിയിലൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇത് കത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിൽ കൊടുക്കുക നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാറ്ററിയിൽ കൊടുത്തപ്പോഴും ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കേസ് ഇത് ഇടാൻ പറ്റിയ ഒരു ബോക്സ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇടാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ ഒരു ഇതന്നെയാണ് ഓക്കെ എൽ ഇ ഡിയുടെ ആ ട്യൂബിൻ്റെ കേസ് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അളവിന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിന് എടുക്കുക ഓക്കെ ഏകദേശം ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് കണ്ടോ സെൻറ്റർ നമ്മൾ പകുതിക്കാണ് കട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ
negative அது வல்த்தனே positive நீங்களுக் காணம் கடியும் இதுப் பால்ல பரகாஷ்தித்தேனே கத்தும் அது இது tube வந்துவிட்டு 20 watts இந்து tube ஆனும் okay அப்பு இது இது 20 watts அது இது tube இந்து பகுதியானை அம்மல கட்டியது எடுத்திருக்கின்னும் okay அப்பு இது ஒரு 10 watts இந்த பரகாஷம் இயரு LED பழ்பதுந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்து
ഇതുപോലെ അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് റെഡി ആയി ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവിൽ ഓക്കെ അത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് വയർ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബ് കത്തണം നമുക്ക് നോക്കാം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് അപ്പോൾ ചാർജിങ്ങിനുള്ള സംഭവം കേട്ടോ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ പിന്നെ ഇവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിത് അഴിച്ചെടുക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ രണ്ട് രൂപ മൂന്ന് രൂപ സ്വിച്ചിന് പത്ത് രൂപ എന്തുള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അതായത് എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് വയർ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോസിറ്റീവ് വയർ ഓക്കെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് വയർ എടുക്കുക അടുത്തത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതാണ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് വയർ ഇതെല്ലാം എടുക്കുക എടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ലൂസിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോസിറ്റീവ് വയറും കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ അവിടെ പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂടി ഒന്നിച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ബൾബിൻ്റെ നെഗറ്റീവും ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ സോക്കറ്റ് എടുക്കുക സോക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ പേസ്റ്റിൽ മുക്കി ഇനി വന്നിട്ട് ഇതാണോ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ഈ വലിയ പിന്നെ കണ്ടോ ഇത് വന്നിട്ടാണ് പോസിറ്റീവ് അതായത് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിറ്റീവ് ലൈന് നമുക്ക് ഈ ഹോളിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഇത് സോൾഡറിങ് ആയി ഇനി ഇവിടെ വന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണത് ഇത് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടച്ച് ആവാത്ത രീതി നോക്കും ഓക്കെ ടച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ആവും ഓക്കെ ടച്ച് ആവാത്ത രീതി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വയറിനെയൊക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കുക ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറയുക കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വയർ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അഴിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നതിന് ശേഷം ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇറക്കുക നല്ല ടൈറ്റി കിടന്നോ കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടതാണ് ചാർജർ ഓക്കെ നമുക്കൊരു ട്യൂബൽ ഓൾട്ടിൻ്റെ ചാർജർ വേണ്ട ട്യൂബൽ ഓൾട്ട് ടു ആംസ് ട്യൂബൽ ഓൾട്ടിൻ്റെ ടു ആംസിൻ്റെ ഒരു ചാർജർ എടുക്കുക ചാർജറിൻ്റെ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കണക്റ്റ് ആവുന്ന പോലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴി വാങ്ങാൻ കിട്ടും നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടെ ഉള്ളിൽ വരും ഓക്കെ ഓരോ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഉണ്ടോ കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാം ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനകത്ത് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഫുള്ളാവും ഈ ബാറ്ററി ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ഒരു മണിക്കൂർ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഡാമേജ് ആവും ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇത് ഫുള്ള് ചാർജ് ചെയ്ത് ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാർജ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചാർജ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അത് ടോൾ ഓൾട്ട് ഞാൻ അധികം കണക്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ടോൾ ഓൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ ലൈറ്റിന് ചെറിയൊരു പ്രകാശത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റം വന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്യാമറയിൽ അറിയോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഓക്കെ കണ്ടോ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അത് ക്യാമറയിൽ അറിയോ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് കണക്ട് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ അവിടെ ചെറിയൊരു ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാർജ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ചാർജ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഫിനിഷിങ് വർക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്കത് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഫിനിഷിങ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ